Sasa hebu kwa swali moja. Lugha yako maarufu sana unayotumia mdomoni mwako ni lugha gani? Uh, Swanglish. Kiswanglish. Yes. Hichi kwa gani? Kiswanglish maana yake inachanganya Kiswahili na Kiingereza. Kiswahili na Kiingereza. Yes. Sawa sawa. Ah uh, unapenda kutumia sana mtindo wa kijamii. Sana. Sana natumia kwa sababu uh, inasaidia ibada platform uh, inasaidia content za kwangu za ibada ziende mbali zaidi. Uh, kuna vijana Kristo ambao hawawezi kutumia maneno kama niaje fresh uko poa wewe ili kwako vipi unalizungumziaje una, una ni upa gani au unaona liko sawa utovu wa nizamu tu utovu wa nizamu mm. unaposema utovu wa nizamu unamaanisha nini uh, ni ni kututamani ku socialize kwa sababu ni aje kusema ni aje manake i want to know ni, ni sasa kusema whatsapp sasa ni kusema unaendeleaje yeah, kwa hiyo kusema ni aje ni, ni ni kukosa ulokode au kukosa content ya kimungu ni, ku, ni kututaka tu kujiongeza na ndio maana nimesema ni utovu wa nizamu mshikaji wako wa karibu sana na anaimba bongo flavor ni nani ah kwa kweli sina mshikaji anaimba bongo flavor kabisa kiukweli na hata kama hata jirani yako nyumba ah sija sijatokea kuwa karibu na mtu yote anayeimba bongo flavor kabisa naona tunaona na naga kwenye mitaani huko lakini nani ambaye unamuona unamuona zaidi mara nyingi? Uh, ni watu wa kawaida tu ambao labda umeenda Mlima City unafanya shopping na anafanya shopping. Unaweza kutaji na nishakutana na Balnaba. Yeah. Okay, leo mkutana na Balnaba, Belmont Hotel hapa. Ah, uh, utamwambiaje? Uh, anaweza kubadilisha content anayoifanya ikampa Mungu tukufu na heshima hali ya juu. Kabisa. Eh, hey, kwamba kwa sababu unajua music ni tu kubwa sana ambayo unaweza kuitumia kumpa Mungu upendo na heshima hali ya juu. So mtu yeyote anayefanya secular anaweza kutumia hiyo tu ya music kumfanya kumpa Mungu upendo na heshima hali ya juu zaidi yeah uh, apart from kutumia mziki kinyume na vile ambavyo ulikuwa intended kufanya. Kwa sababu kitu pekee ambacho tutakifanya mbinguni ni miziki ndio kitu ambacho kina transcend kutoka duniani mpaka mbinguni kutoka mbinguni mpaka duniani so utaelewa kwamba mziki ni wa kiroho kuliko hata kuwa kimwili kuwa physical so ndio maana naambia watu uh, like ukiangalia hata setup ya mbinguni watu hawaongei sio kama hivi tunavyoongea watu wakitamani kuitana wanaitana mtakatifu wanajikuta wanamuita mwenzake mtakatifu kwa melod Kumbuka hata malaika ambaye alikuwa anamuita Yohana anasema sauti yake ilikuwa kama baragumu baragumu na trumpet. So there is no like kuongea hivi. Unaitana hata kama unaniita unapaswa uite hii pia ndio unaeleweka. Kwa hata neno wa Mungu unasema kwenye Zaburi ingieni nyuani mwake kwa kuimba. Kwa hiyo utaelewa kwamba mziki origination yake sio 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 duniani ni mbinguni na ni tu kubwa ambao unaweza kuingia kwenye ulimwengu na unafanya mambo makubwa. Kwa hiyo ukiutumia vibaya mziki uh, ukaufanyia kitu kingine ambacho hakimpendezi Mungu. Sidhani kama utakufanyia vizuri wao mziki kwa sababu Mungu mwenyewe ndo ameoriginate mziki na unafanya unapasa kutumika kwa ajili yake peke yake. Uh, kuna swala la, la watumishi unajua mchungaji na waimbaji hawa tofauti yani sana wote wanafanya kazi ya Mungu yeah. uh, lakini tofauti ni kwamba mchungaji anachunga kanisa ila kwa waimbaji wenyewe wanatangaza tu injili flipo pote pale si ndio uh, sasa kuna sakata la wachungaji ambao bado hawajawajuzi masanja mkanamizaji katoa list ndefu sana ya watumishi wa Mungu ambao bado hawajaolewa wakiwemo na wachungaji wewe unaizungumziaje uh, kwanza kabisa ni neema kupata kupata mke au kupata mume ni neema kwa sababu uh, sio jambo la kukurupukia lakini pia wakati wako ukifika usizingue kwa sababu Mungu akikwambia huo ndo wakati wako kwa afu wewe ukaona kwa sababu wewe ni mzuri au kwa sababu wewe ni tajiri kwa ukaona let me buy time au nitumie ni kitu fulani for granted kwa sababu mimi niko hivi na hivi na hivi basi watakuja tu au vipi au jiongezi kufanya ziada zako za, za tofauti ku, ku, kuingia kwenye 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 kwenye, kwenye uo mpango utachelewa na ukishachelewa itakuwa ngumu sana kurudi kwenye ile truck ambayo Mungu alikuita. Kwa hiyo nashauri kama muda umefika anza michakato. Na na, na kama mambo yanakuwa magumu wafuate mapasta, wafuate watu ambao wanaweza kukusaidia kufanya maombi, ukapata mke au ukapata mume ambayo Mungu amemkusudia. Yeah.
Jipiana ameokoka wapi shuleni, mtaani, kanisani? Mimi nimejikuta kwenye familia yetu. Wazee wangu wameokoka. Wana, Lakini mimi kusimama kama mimi kama Dr. Ipiana ni form 2. Form 1 kwenda kwenye form 2. Mwaka F2 na mbili na sini. Mwaka gani umejua kwamba unajua kuimba? Nilivokuwa form 1 baka form 4. Nikuwa na, naacha usafiri ambao babangu amenipa. Nikuwa na tama nitembe polini tu ili niimbe na kumabudu mungu. Kilomita tano kwenda shule. Kwa utaelewa kwamba ilikuwa ndani ya kwangu kuimba kuliko hata kuwa daktari. Ibada ililikuwa ni wazo la nala kwa mwenyewe binafsi au lilikuwa ni wazo labda mchungaji unajua ingeona umesikia kwa wachungaji wakapata labda jina la la, la concert yao la ibada lakini wameiduka na jina la ibada inakuwaaje? Uh, ibada ni jina ambalo lilikuepo. Kwa sababu ibada ni ni, 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 ni kumuonyesha Mungu upendo na heshima hali ya juu maana ibada. Sasa kwa sababu mimi utumia mziki nikasema mimi natamani mziki wangu mimi uwe ibada. Kwao na nika brand concert zangu zote zikawa zinaitwa ibada. Kwa sasa namshukuru Mungu baada ya mimi kuita kulipa maana jina la ibada kila mtu anataka kitu chake akiita ibada ibada. Naona ina trend na namshukuru Mungu kikweli kwamba hata kwenye secular world unakuta albamu ya ibada iko hapa afu unakuta wengine wako huko wanaendelea. So Mungu ni mwema.